గుడ్ మార్నింగ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇంగ్లీష్ వేస్ మనం ఈరోజు ఈ యొక్క వర్గాలైనటువంటి వా షా సా హా వీటి గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం వీటిని తెలుసుకోవడానికంటే ముందుగా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ టు అప్డేట్ యువర్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ నేను మీకు మల్టిపుల్ వేస్లో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని సింప్లిఫై చేయగలను కాబట్టి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని డైలీ ఫాలోఅప్ చేసుకోగలిగానంటే ప్రొఫెషనల్గా కానీ పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ ఈజీగా మీరు డెవలప్ కాగలరు నవ్ లెట్ అస్ సీ హౌ దట్ విల్ బి ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ వా వర్గం ఇక్కడ వా వా వి వి ఓ ఓ వే వే వై ఓ ఓ ఔ వం వహ ఇది కామన్ గా మనము తెలుగులో చేసేటువంటి ప్రాక్టీస్ అయితే జనరల్ గా మనం ప్రీవియస్ లో చెప్పిన విధంగా మనం చూస్తే ఇక్కడ వి ఇక్కడ సౌండ్ వచ్చేసి మనకు ఎలా చెప్తున్నామంటే వి వి అన్నప్పుడు మనకు ఇక్కడ మూడు లెటర్స్ ఉన్నాయి వి డబల్ గి అంటే ఏమవుతుంది ఒక సౌండ్ కి ఒకటి లేదా అంతకు మించి ఎక్కువ లెటర్స్ కూడా తీసుకునే అవకాశం మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఉంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఒక సెషన్ వింటూ ఉన్నప్పుడు స్పెల్లింగ్ రాసుకోవాలన్నా లేదా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నా మనకు ఈ లాజిక్ అనేది మనకు గుర్తించుకోవాలి ఈ లాజిక్ ఎప్పుడైతే నీకు ఐడియా ఉంటుందో ఈజీగా స్పెల్లింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ రైటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఈజీగా ఫాలోఅప్ చేసుకోవచ్చు నా ఉల్లట సి విఏ ఔ V A U V A M V A H ఎం వహ విఏ హెచ్ అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఏ మనకు విఏ తో జనరల్ గా ఏదైనా ఒక వర్డ్ క్రియేట్ చేయవచ్చు అనేది చూస్తే వ్యాన్ వ్యాన్ అనేది మనకు వాహనం అంటే ఎన్ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది మనకు ఇక్కడ ఒక పదాన్ని మనము క్రియేట్ చేయగలిగాం విఏ అంటే ఈ విధంగా మనకు ఒక్కొక్క సౌండ్ కి ఒక్కొక్క లెటర్ కి కొన్ని పదాలను మనం క్రియేట్ చేసే అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి డబల్ ఈ మనకు మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో వీనా వీనా ఇక్కడ మనకు ఎన్ఏ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది ఒక పదాన్ని మనము క్రియేట్ చేసుకున్నాం వి నా వి నా ఓకే నెక్స్ట్ ఊ ఊ వే వి వై ఓ ఓ అనే ప్రొనౌన్సియేషన్ లో మనకు ఇంకొక పదం ఉంది విఓ డబల్యూ విఓ డబల్యూ అంటే ఒక డబల్యూ అనే లెటర్ యాక్ట్ చేయడం వల్ల మనకు ఒక పదం అనేది క్రియేట్ అయింది ఓకే వావ్ వ్యామ్ ఇక్కడ చూడండి విఏఎంపి ఇక్కడ పి లెటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే మనకు ఒక వర్డ్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది అంటే ఇక్కడ మనకు కొన్ని పదాలను ఈ సౌండ్స్ ద్వారా మనము సొంతంగా క్రియేట్ చేయవచ్చు అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఈ అచ్చులు హల్లులు ఈ యొక్క వర్గాలన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫాలో కాగలవో ఈజీగా మనకు టూ టూ త్రీ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అనేవి మనం ఈజీగా క్రియేట్ చేయవచ్చు ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా వీటి మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాయి మనకి ఎప్పుడైతే ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజీగా ఉంటుందో ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ టు క్రియేట్ ఎనీ వర్డ్ ఒక పదాన్ని క్రియేట్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నా లెటర్ సి ద సెకండ్ వన్ షా షా షీ షీ షూ షూ షే షే షై షో షో షౌ షమ్ షహా ఇది మనకు జనరల్ గా మనము 
తెలుగులో చెప్పేటువంటి ప్యాటర్న్ లో అదే మనకు ఇంగ్లీష్ లో షా ఎస్హెచ్ ఏ షా ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకు దీంతో మనం ప్రీవియస్ లో మీకు ఒక వర్డ్ చెప్పాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంతి శాంతి అంటే మనం జనరల్ గా ఏదైనా ఒక పేరు కానీ ఈ పదాన్ని రాసినప్పుడు ఇక్కడ ఎలా క్రియేట్ చూడండి ఎస్హెచ్ ఏ పక్కన ఈ యొక్క లెటర్స్ అనేవి మనం యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఒక పదాన్ని మనము క్రియేట్ చేశాము శాంతి శాంతి ఓకే షా షీ 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 ఎస్హెచ్ ఈఈ షీ ఎస్హెచ్ ఈఈ దీని పక్కన మనకి ఇక్కడ ఒక లెటర్ యాడ్ చేయండి షీ గొర్రె ఎస్హెచ్ ఈఈపి షీ చూడండి మనం ఇక్కడ ఎస్హెచ్ ఈఈ ద్వారా మనము ఒక లెటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది ఒక పదాన్ని మనం పే చేయడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ షూ షో ఎస్హెచ్ ఓ ఇక్కడ చూడండి షూ షూ ఎస్హెచ్ ఓ పక్కన మనకి ఇక్కడ ఒక లెటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎస్హెచ్ ఓ డబ్ల్యూ షో షో మీన్స్ ప్రదర్శించుట ఎస్హెచ్ ఓ డబ్ల్యూ షో మీన్స్ ప్రదర్శించుట మనం ఎస్ లెటర్ రిమూవ్ చేసామంటే ఏమవుతుంది హవ్ అవుతుంది ఎస్ లెటర్ మనం తీసేస్తే హవ్ అవుతుంది అంటే ఇది మన లాజిక్ అంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు రిమెంబర్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఇఫ్ యూ నో ద లాజిక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్ మనం ప్రతి పదాన్ని గుర్తించుకోవాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది ఈ ఇట్లా లాజికల్ గా ఒక పదం నుంచి మరొక పదాన్ని క్రియేట్ చేయడం ఒక లెటర్ యాడ్ చేయడం లెటర్ ఒక రిమూవ్ చేయడం ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ప్యాటర్న్ లో చేస్తూ ఉంటామో అక్కడ కొన్ని పదాలను మనం స్వతంత్రంగా క్రియేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది చూడండి మనకి ఇక్కడ రెండు పదాలు ఉన్నాయి ఎస్హెచ్ఓ ఈ సౌండ్ నుంచి మనం ఇక్కడ ఒక పదాన్ని క్రియేట్ చేసాము ఎస్హెచ్ఓ డబ్ల్యూ దాన్ని మనం మనం ఎలా చెప్తున్నామంటే ఎస్ లెటర్ తీసేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది హౌ హెచ్ఓ డబ్ల్యూ నెక్స్ట్ షే ఆల్రెడీ దీనికి ఒక మనకు షీ అనే పదాన్ని మనకు ఆల్రెడీ ఉంది ఎస్హెచ్ ఈ ఎస్హెచ్ ఈ ఓకే ఇందులో మనం ఎస్ లెటర్ తీసేస్తే మనకి ఏముంది హీ ఉంది హీ అంటే అతను షీ అంటే ఆమె ఆమె లోనే అతను ఉన్నాడు ఆమె లేకపోతే అతను లేడు ఓకే ఇలా మనకి ఇక్కడ ఎస్హెచ్ఓ ఎస్హెచ్ ఓవో ఎస్హెచ్ ఓవో షౌ ఎస్హెచ్ ఏయు షమ్ ఎస్హెచ్ ఏఎం షమ్ షాంపూ షాంపూ అనేది కూడా మనము క్రియేట్ చేయవచ్చు షహా ఇది మనకు ద వే యూ క్రియేట్ ద న్యూ వర్డ్స్ నెక్స్ట్ సా సా సి సి సు సు సే సే సై సో సో సౌ సమ్ సహ జనరల్ గా సా లెటర్ ని మనము తెలుగులో రాసేటువంటి ప్యాటర్న్ లో డిస్కెట్ చేస్తే మనకు ఇవి ఉన్నాయి వీటిని మనము స ఎస్ ఏ ఎస్ ఏతో మనకు చాలా నేమ్స్ ఉన్నాయి మనకు కామన్ గా తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్ లో కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాగర్ సాగర్ అనేటువంటి దానికి మన స్పెల్లింగ్ చూస్తే మనకి ఏమి వస్తుంది ఎస్ ఏ జిఏ ఆ ఎస్ ఏ జిఏ ఆ సాగర్ సాగర్ ఎస్ ఏ లెట్ యూ సింగ్ ఎస్ ఏ సా సాగర్ సాగర్ సా ఎస్ ఏఏ సా సి ఎస్ఐ 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 నుంచి మనం ఏదైనా ఒక పదం క్రియేట్ చేసే ట్రై చేయండి ఎస్ఐ ఎన్జి సింగ్ ఎస్ఐ ఎన్జి సింగ్ చూడండి మనకు ఒక పదాన్ని మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాము ఎస్ఐ ఎన్జి సింగ్ లేదా ఇంకొక పదం మనం క్రియేట్ చేయాలంటే సింపుల్ ఎస్ఐఎం పిఎల్ఈ సింపుల్ సింపుల్ ఎస్ఐఎం పిఎల్ఈ చూడండి సింప్లిఫై అది కూడా ఎస్ఐ సింప్లిఫై అంటే ఈ విధంగా మనకు ఒక పదానికి రెండు మూడు పదాలు క్రియేట్ చేయడం వల్ల నీలో క్రియేటివిటీ డెవలప్ అవుతుంది స్పోకన్ ఎబిలిటీ రావాలంటే నీలో క్రియేటివిటీ అవసరము క్రియేటివిటీ రావాలంటే ఎక్కువ పదాలు తెలుసుకోగలిగితే నువ్వు ఎక్కువగా క్రియేటివిటీ అనేది డెవలప్ చేయగలవు ఓకే నెక్స్ట్ సి ఎస్ఈఈ సి ఆల్రెడీ మనకి ఇది ఒక పదం సి మీన్స్ చూచుట 
सो छोटा सु सुकुमा सुकुमा ओके सो सो एस वो वो सो नो पदा मन पेर चेयर मन इंग्ली मन कंजन उपयोगस्ट आलरे मन को सो अने पदम अके S O, okay. Next to sau, sam, saha, sam, saha. Next to ha vargam, ha, ha, he, he, who, who, he, he, hi, ho, ho, how, ham, aha. Okay. जनरल पदाने पदा इंग्ली पाइंट आफ व्यू मन वर्ड मन हाटर्स तो क्रियेट इंग्लीटर वीट द्वारा मन को पदा क्रियेट इंग्ली मन सिंप्लीफू मन या स्पोकन एबिटी डेवलप बेस्ट पैटर्न ओके डिर् फ्रेंड्स मन नैक्स्ट क्लास टापिक तो डिस्कूँ प्लीज सब्सक्रैब अवर् चानल टू अवर नॉड्ड स्की फावर चानल अंडवलप युवर स्की ओके नैक्स्ट